எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் எந்த ஒரு ஹேபிட்டும் எந்த ஒரு நீங்கள் வாழ்க்கையில் நடத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இம்மிடியட்டாக உங்களால் பண்ண முடியும் முடியாது சார் அதை எப்படி முடியும் நான் இத்தனை வருஷமாக நினச்சிட்டு இருக்கேன் முடியல காலையில் எந்திக்கிறதா இருக்கட்டும் கிளைண்ட் மீட் பண்ண போகிறதா இருக்கட்டும் ரெகுலராக நம்ம சிலவங்க குளிக்கிறது கூட பிரச்சனையாக இருக்கும் காலையில் நைட்டில் சீக்கிரமாக படுக்கிறது மொபைலை போட்டு நோண்டிக்கிட்டே ரெண்டு மணி மணி நேரம் தூங்காமல் இருக்கிறது அப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா பேட் ஹேபிட்ஸ் இத்தனை இத்தனாம் தேதி இத்தனை தடவை இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும் நம்ம போக மாட்டோம் இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ண இந்த சென்ஸ் இவ்வளோ கிளைண்ட்டு வந்து டேட்டா ரெடி பண்ணணும் இவங்ககிட்ட பேசணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் தான் ஃபாலோ போய் வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி நடக்கும் சார் அப்படின்னு அதுதான் மேஜிக் ஓகே சரி இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறம் பேசுவோம் ஓகே இப்படி எவ்வளோ ஹேபிட் கெட்ட பழக்கங்கள் இதை வந்து நம்மளோட மாற்றணும் 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 நம்ம நினப்போம் ஆனால் மாற்ற முடியல இமீடியட்டாக மாற்றலாம் இதுக்கெலாம் சொல்லுவாங்க நான் இருபத்தோரு நாள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் இதை நடத்திடலாம் நாற்பத்தோரு நாள் ஃபாலோ பண்ணால் நடத்திடலாம் இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் நான் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கொடூரமாக பண்ணுவேன் அதனால் நிறைய பேருக்கு என்னை பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஊடியில் இருக்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி சில விஷயங்கள் என்னோடய ரொம்ப பர்சனல் விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஏன்னா நான் நிறைய இப்போ ரீசெண்டாக நான் இடம் பேர் எதுன்னு சொல்லலை கால் வந்தாங்க அவங்க வந்து சொல்லி அவங்க ரொம்ப டிஜெக்டடாக இருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க இன்னொருத்தர் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்துருக்காங்க ஏன் அப்படி இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் தான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இதை விட நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்புதேன் அது பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து என் வீடியோ அவங்களுக்கு ஃபார்வர்டு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகிட்டாங்க அப்போ நினச்சிருக்காங்க நான் இருக்க இப்போ பிரச்சனையை பிரச்சனை இல்லை இவர் தான் இனியும் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு உடனே கால் பண்ணாங்க அவங்க ரொம்ப டிஜெக்டாகிட்டே ரொம்ப பயங்க இதாக இருந்தாங்க நான் அவங்க கூட பேசினேன் ஒரு பத்து கொஞ்ச நேரம் பேசினேன் அவங்க கூட அவங்க செம்ம கான்ஃபிடெண்டாக எனக்கு லைஃப்பில் இப்படி ஒரு கிஃப்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படி அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதனால் வந்து நான் இன்னும் டீப்பாக நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் நான் அடைஞ்ச சந்தோஷம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நான் ஹோல்டு பண்ண விஷயங்கள் அது எனக்குள்ளே வச்சுட்டு போகணுன்னு நான் விரும்பலை அதை ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டேங்க அதை நீங்கள் காசுக்கு அதுக்கு க பணம் கூட வாங்கலாம் நீங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் சில விஷயத்தை எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ரொம்ப செல்ஃபிஷ் அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது நீங்கள் வாழ்க்கையில் பிறந்ததே வேஸ்ட்டு இல்லையா இதுக்கு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்மளோட டாபிக் விட்டு போதும் நினைக்காதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான அதனால் சொல்லிடுறேன் நம்மளோட பழங்கா பழங்காலத்து மருத்துவமாக இருக்கட்டும் அவங்களோட அவங்களோட கலாச்சாரங்கள் இருக்கட்டும் அவங்க பண்ணின சாதனைகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணி வைக்கலை அதனால தான் அன்னைக்கு நம்ம ஆயுர்வேதிக்கு வந்து வெளிநாட்டில் போய் பிடிச்சிட்ருக்கோம் நம்மகிட்ட இருந்து கொண்டு போன விஷயங்கள் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் பகிரமாக அந்த வேவோட யூஸ் பண்ணுறது முட்டாதனமாக நம்ம இருந்திருக்கோம் அதனால் அந்த விஷயத்த வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் பண்ணலை இது வெளிநாட்டில் அவங்களாம் இப்போ நாளைக்கு இன்றைக்கி வந்து நம்ம மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி போ போன்றோம் ஆனால் நம்மளை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுதாங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த சட்டப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணலை மக்களோட அப்ரூவலோ சட்ட ரீதியாக அது பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஏன்னா நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொண்டு போகலை அந்த விஷயத்த வந்து ஒரு லீகல் ஆக்கலை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது பேசிக்காக என்ன சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அவங்க ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ணலை வைத்தியமாக இருக்கட்டும் அவங்க சொந்த அவன் மகா மகளுக்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்து அதோடு முடிச்சிட்டாங்க ஓகே அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாரும் சொல்லிக் கொடுக்க அந்த விஷயம் பண்ணவே இல்லை அதனால் நான் எனக்குள்ள நடந்த அவ்வளோ விஷயங்களும் நான் வந்து எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியுமோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ரைட்டாக ஓகே நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா என் என்னோட ஸ்டார்டிங் டேஸில் எங்கள் பாஸ்ட்டு வந்து நான் எப்பவும் ஆஃபீஸ் ரொம்ப லேட்டாகவ
நான் அப்படியே அப்படி கேட்டுப்பட்டேன் அடுத்த நாள் பார்த்தா எல்லான்னு வரதுக்கு முன்னாடி நான் தான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன் அப்புறம் ரெகுலராக இருந்தேன் அவர் என் மேலே உள்ள நம்பிக்கை எல்லாம் விட்டு போயிட்டு இவன் இவன் திருந்துவானா இவனால் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தேன் எங்கள் மே எங்கள் பாஸ் நான் போனோடனே அவர் பார்த்து அவர் அவரோட கற்பனை பண்ணவே முடியல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அவர் எனக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் யூ ஆர் அன் அன்பிரிடிக்டபிள் மேன் அப்படின்னாரு உங்களை ஒரு 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 கணிப்பில் வைக்கவே முடியல அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா அதுதான் அந்த நம்ம ஹேபிட்ஸு அவங்களுக்கு நினைப்பாங்க அவங்களால இது பண்ண முடியாதுன்னு அதை நம்ம பண்ணி காட்டணும் உங்களால் இது செய்ய முடியும் சொன்னால் அதை செஞ்சு காட்டணும் நிறைய வந்து பிறந்தது படித்தது அப்புறம் வேலை பார்க்குறது ஒரே வேலை அப்புறம் அதே வீடு அதோடு அவங்க கதை முடிஞ்சு போய்ட்டு வாழ்க்கையில் அவங்க இதை தவிர வேறு விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே இல்லை பதினேழு கம்பெனி நான் மாறியிருக்கேன் பெய்டு ஆஃபரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு பழக்கமாக இருக்கும் கம்பெனியில் சேர்ந்தவொன்னே இப்படி பேசுவாங்க அப்புறம் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுப்பாங்க அப்புறம் சேலரி வரும் இப்படி வரும் அப்புறம் கம்பெனி இப்படி பிரச்சனை வரும் நிறைய கம்பெனி நான் விட்டுட்டு அடுத்த ப்ரொமோஷன்ஸ் காப்பி இருக்கேன் நிறைய கம்பெனியில் என்னையை துரத்தி விட்ருக்காங்க இது டார்கெட் ஆகலை அதாவது அப்படின்னு ஓகே நிறைய கம்பெனியில் அவங்க அவங்க எனக்கு கொடுக்குற சேலரி அவங்களால கொடுக்க முடியல அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்படிலாம் நிறைய ஆனால் நான் கம்பெனி மாறிட்டே இருந்தேன் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கணும் புது புது விஷயங்கள் நம்ம இந்த ஹேபிட்ஸே அப்படி தான் நம்மகிட்ட எந்த அப்படியே வாழ்க்கையில் இதான் அவன் கதை முடிஞ்சு போச்சுடா அப்படின்னு அந்த ஊர் அந்த வீடு அந்த வேலை அவன் வாழ்க்கை முடிஞ்சு அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் வாழ்க்கையை தொலைச்சிருக்காங்க இல்லையா புதுசு புதுசாக நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணணும் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும் எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போகணும் அதுக்கு நம்மளோட ஹேபிட்ஸை மாற்றணும் ஓகே மேட்ருக்கு வருவோம் ஹேபிட்ஸு எப்படினாலும் மாற்றலாம் நான் சொன்னேன் அந்த இருபத்தோரு நாள் நாற்பத்தோரு நாள் சொல்லுதான் அதில் ஃபாலோஅப்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஆனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் எல்லார்ட்டும் பேசுவேன் இந்த டேட் கொடுப்பேன் அந்த டேட்டில் அவங்க வந்து என்ரோல் பண்ணல என்கிட்ட ட்ரைனிங் வரலன்னா முடிச்சுருவேன் அதே மாதிரி நிறைய எம்எல்எம் க நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் கூப்பிட்றான் சார் உங்கள் ட்ரைனிங் சூப்பராக இருக்குது சார் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தில் நம்ம ட்ரைனிங் வச்சுருவோம் இந்த மிடில் வச்சுருவோம் அப்படியே ஓகே ரைட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பேசவே மாட்டேன் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரிமைண்டர் கூட போகுது சும்மா பேசுறது வைக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது கரெக்டாக அந்த டேட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவங்க பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பண்ணுறேன்னா அப்படியே தூக்கி துறப்பட்டுருவாங்கள அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்தாலும் அவங்கள என்ரல் பண்ண மாட்டேன் அட்லீஸ்ட் சார் அந்த டேட்டு சொன்னால் அந்த டேட்டில் முடியல இந்த நாள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் சொல்லாமலே அந்த விஷயத்தை நெகலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே தூக்கி போட்டுருவேன் எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே விஷயம் அந்த விஷயம் எல் ஹாப்பி பர்த்டே விஷயம் ஓகே பட் எந்த தீபாவளி விஷயம் நான் அதை பண்ணுவேன் ஆ இப்படி ஒன்று அனுப்பி விட்டுருவாங்க தான் உனக்கு இதுக்கு மேலே டைம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நீ வேஸ்ட் ஃபெல்லோ அப்படின்னு ஏன்னா சொல்கிற சொல் கமிட்மெண்ட்டெல்லாம் அதோடு முடிச்சிடணும் அப்படி இது இது நான் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது ரைட்டா ஓகே ஸோ நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஆளாகணும் இது வந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் இது எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்படி பண்ண முடியுமா இது இது நான் படித்த விஷயங்கள் செஞ்ச விஷயங்கள் என்னோடய இருபத்தாறு வருஷம் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இல்லையா அது கோல்டன் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த 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 அலர்ட்னஸ் நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலேருந்து இந்த அலர்ட்னஸ் இருந்துச்சு காலேஜ் படிக்கும் போது இருந்துச்சு வேலைக்கு போகும்போது இருந்துச்சு அதே இதில் படித்து 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 இந்த விஷயத்த நான் வந்து டெவலப் பண்ணேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணிட்டு ரெண்டு நிமிஷத்தில் படிக்கலாம் முடியாது இட் ஹாஸ் டு பி கண்டினியூஸ் கோச்சிங் இட் ஹாஸ் டு பி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ரைட் என் கூட சேர்ந்தவங்கலாம் சார் இனி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் சார் இனி நீங்களாக இனி துரத்தி விட்ட வரைக்கும் நான் உங்களோட போக மாட்டேன் அவங்களோட கோச்சிங் கண்டினியூஸாக இருக்குது அவங்க இப்போ பேமெண்ட் ரெகுலராக நான் நான் அவங்களோட பேசினாலும் சரி பேசினாலும் சரி ரெகுலராக எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் வேற ஒரு பக்கம் நல்ல உள்ளங்கள் சொல்ல முடியாது ரைட்டாக பணம் கொடுத்தா நல்ல உள்ளவங்கள் சொல்லுவேன் சொல்லுங்கள் ஓகே என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்டிவ் மாறணும் ஸோ ஃபாலோ புக்கு உங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஓகே கம்மிங் டு தி பாயிண்ட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுது நான் பர்சனல் விஷயம் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் நான் வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுருப்பேன் இதெல்லாம் நீ பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு நானே பேசிகிட்டு இருப்பேன் உடனே சைக்கோ அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க சில விஷயத்தில் நீங்கள் சைக்கோ மாறணும் ஏன்னா லூஸ் லூஸாக இருந்த அவ்வளோ பேர் தான் வாழ்க்கையில் சாதனை பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக உங்களை எல்லோரும் லூஸு இவன் வித்தியாசமாக இருக்கான் இவன் உருப்பட மாட்டான்னா அப்போ தான் நீங்கள் சக்ஸஸாக இருக்க ஃபுல் சான்ஸ் இருக்குது
தண்ணியை குடிச்சுட்டே இருந்து கிடணும் என்ன நம்ம வந்து சாப்பிட்றது உயிர் வாழ்வது இல்லை நிறைய பேர்லாம் நூற்றம்பது நாள் நூற்றி எண்பது நாள் சாப்பிடாமலே இருந்திருக்காங்க ஸோ சோறு தின்னு தான் நம்ம உயிர் வாழ்வோன்னு இல்லை ஏஸ் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பழக்க வழக்கம் இல்லையா நல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தால் நம்ம அந்த விஷயம் பண்ணுவோம் நான் வந்து ஒரு சில இடத்துல நான் நான் பிளான் பண்ண மாதிரி நான் செய்யலை நான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு நானே நான் சூடுலாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ சூடு வச்சுதுன்னா எங்கே வைக்கிறது வெளியே எங்கேயாவது வச்சா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ என்னோட தைஸ் இந்த மாதிரி கால் இந்த மாதிரி இடத்துல நான் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப பழைய ஒரு பழைய க கதைகள் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது பக்கமாக தடை தெரியும் ஏன்னா நீ ஏன் தப்பு பண்ண அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி கொடூரமான தப்புகள் வந்து நீங்கள் தன்னை தானே பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேபிட் செஞ்சாரும் ஓகே இது நீங்கள் எல்லோரும் நான் சூடுவீங்க அப்படி உங்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுங்க நான் சொல்ல வரல ஆனால் நீங்கள் சாதிக்கணும்னு நெ நினைக்கிற விஷயம் எவ்வளோ முக்கியம் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இல்லையா தன்னை தானே சூடு வைக்கிற அளவு நீங்கள் சாதிக்கிறதுக்கு முக்கியமா ஓகே அது முக்கியமா அந்த அளவு உங்களுக்கு முக்கியமா இல்லைன்னா ஆடா போடா அது நடந்த நடக்கு நடக்கல நம்ம ஆ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது எப்போ அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நீங்கள் சாதிக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் அதை சாதிக்கிறது அப்படியே முக்கியம் ஒன்று ரெண்டாவது மேட்ரு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்கேயாவது நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கெட்ட வேலை இருக்கு இல்லையா ஸ்மோக்கிங் விடணும் சிம்பிளான விஷயம் ஸ்மோக்கிங் விடணும்னா நேராக போகணும் எப்போம்லாம் அவங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங் பண்ண தோணுதோ அப்போ பேக்கெட்லேருந்து ஒரு நூறுரூவா எடுக்கணும் அதனால் கிழிச்சி போட்டுடணும் அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் பண்ணும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏன்னா நூறுரூவா நீங்கள் கிழிச்சி போட்டுருக்கீங்களா அதனால் ஸ்மோக்கிங் பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டாவது தடவை போகணும் எப்போல்லாம் ஸ்மோக்கிங் பண்ண தோணுதோ அப்போ ஒரு நூறுரூவா கிழிச்சி போடுங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த நோட்டை கிழிச்சி போடுவோம் அட பாவி ஒரு சிகரெட்டுக்கு நூறுரூவா போடணுமா முந்நூறுவா போயிட்டா வரைக்கும் ஓகே இப்போ உங்கள் லெவல் பெரிய பணக்கார லோன் வைங்க அப்போ ரெண்டாயிரம் கிழிச்சி போடுங்க ஆ நூறுரூவா மேரிய மேட்ரு கிடையாது எப்போமா நூறுரூவா கிழிச்சி போட்டு சிகரெட் அடிச்சிக்கலாம் அப்படி போகக்கூடாது இப்போ ரெண்டாயிரரூவா போடுங்க ஓகே ஓகே சார் பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மேட்ரு பண்ணணும் நீங்கள் உங்கள் 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 ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து எரிச்சிருங்க காலையில் நீங்கள் ஏழு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு எந்திக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேங்க ரைட்டா ஆறு மணிக்கு எந்திக்கல என்ன பண்ணணும் அப்படியே அமைதியாக ஆறு மணிக்கு எந்திக்கல எட்டு மணியாக வச்சுருக்கீங்க எந்திரிச்சு நேராக போய் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு ஒரு சட்டை ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்து கொளுத்திடணும் எல்லோரும் முன்னுக்கு தான் கொளுத்தணும் என்ன ஆச்சுன்னா நான் ஆறு மணிக்கு எந்திரி நினச்சி எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சிருக்கேன் இது தப்பு அதனால் அது கொளுத்துற அப்படின்னு உள்ள அநியாயங்கள் அதில் உள்ள கஷ்டம் அதனால் படுற பிரச்சனைகள் எல்லாம் அப்படி இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் வேறு யார் ட்ரெஸ் பிடிச்சி எரிச்சிருங்க கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா ஒய்ஃபு ட்ர ஒய்ஃபோட சரி எடுத்து எரிச்சிருங்க நீங்கள் ஜென்மத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஆறு மணிக்கு மேலே தூங்க முடியாது எல்லோரும் பிடிச்சவங்களை மட்டும் எழுது எந்திரி நீ மாவனை எந்திரிச்சு வேறு எந்த பண்ணுவேன் நீ அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட்டா இதை ஒரு ஜோக்கை எடுக்காதீங்க சீரியஸாக உங்களுக்கு சில ஹேபிட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அப்படி பண்ணுங்கள் இல்லை டைம் பாஸ் எப்பவும் சொல்ல இங்கிலீஷ் படிக்கல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நீ இங்கிலீஷ் படிக்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஒரு படிக்க முடியாது நீங்கள் வந்துட்டு வெறி வேணும் இங்கிலீஷ் படிக்கிற வெறி வேணும் ஓகே அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹேபிட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அதுக்கு உண்டான வெறி வேணும் அப்போ தான் நீங்கள் மாற்ற முடியும் வெறி இல்லாமலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி இவ்வளோ மீட்டிங் பண்ணணும் இவ்வளோ வேறு பார்க்கணும் இவ்வளோ க்ளோஸிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த இது பண்ணலாம் அது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த 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 ஒரு அந்த ஒரு தைரியத்தை வந்து நீங்கள் உண்டு பண்ணணும் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் உண்டு பண்ணணும் இதில் நான் நான் ரொம்ப ஹீரோ மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க அவ்வளோ பெரிய ஒன்றும் சாதனையாளர் கிடையாது நான் எப்பவும் சொல்லலாம் நான் ஒன்றும் பெரிய பருப்பு கிடையாது அப்படின்னு சில இடத்துல நானும் சில மணிப்புலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் மணிப்புலேஷன் சொல்லிங்களா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் உருட்டா விராட்டல் பண்ணுறது கஷ்டம் என் கூட பிறந்தது பிரச்சனையே தலைக்கு போட்டு தூங்குற ஆளுக்கில் இல்லையா நான் எப்போ இவ்வளோ ரிஸ்க்கு ஒவ்வொரு கம்பெனி மாறும்போது சம்பளம் கிடைக்காது பணம் கிடைக்காது சில நேரம் பணம் செழிப்பாக இருக்கும் சில நேரம் பணம் எல்லாம் போயிடும் அந்த பல ஸ்டார்ட் அந்த மிடில் வந்து முட்டாத்தனமான சில விஷயங்கள் நான் படித்த விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அதான் காரணம் பிளான் பண்ணாமல் சில பண்ணிவிட்டு முழிக்கிறது அது அந்த விஷயம் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓக
கமிட்மெண்ட் ஓகே ஏன்னா இனி நகை அடை வைக்கிற வேலையை வச்சுக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணேன் வந்துட்டேன் ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்ம படத்துலலாம் சபதம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து சபதம் நடந்துடும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்காது இல்லையா அதே மாதிரி நடக்கலை அடுத்த சூழ்நிலை செம மோசமான சூழ்நிலை வச்சு அடு வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணேன் ஏன்னா என்னன்னா சபதம் எடுத்துருக்கேன் அந்த பிரான்ச்சுக்கு போக மாட்டேன்னு வேற ஒரு பிரான்ச்சுக்கு போனேன் வேற ஒரு பிரான்ச் நான் சீரியஸான மேட்ரு சொல்லிட்டு நான் ஜோக்கர் சொல்லணும் இதை நீங்கள் மாற்றிடாதீங்க ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் சம்வேர் ஐ அடிக்டடி ட்ரைட் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ரெண்டாவது திருப்பி நான் வேறு பிரான்ச்சில் போய் இதை வச்சேன் ஓகே அப்புறம் அங்கேயும் எனக்கு ஏதோ ஒரு நடக்கிற விஷயம்லாம் கிட்டது நல்லதுக்கு தான் நடக்குன்னு சொல்லலாம் அங்கேயும் அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் மனக்கசப்பு எனக்கு அந்த சர்வீஸ் கரெக்டாக பிடிக்கல எனக்கு கோவம் வந்துட்டு அப்போ ஒன்று சொன்னேன் இனி நான் அந்த பிரான்ச்சுக்கு நான் வரைய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் எங்கேயும் எந்த பிரான்ச்சுக்கு எங்கேயும் போய் நான் வைக்க போகிறதே கிடையாது சார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லைஃப் ஃபுல்லாக அதை முயற்சி பண்ணுற லெவலுக்கு போயிடாதீங்க முடிவெடுங்க அதை விட ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த விஷயம் நடக்காது இப்போ அப்படியே தேவைப்பட்டா சரி யாராவது ஒருத்தர் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள பணம் கொடுத்துரும் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் நான் கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டை வந்து நான் அப்படி நிறைவேற்றுறேன் ரைட்டாக ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வந்து முன்னேற்றணுன்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் முன்னே அதை ப அடையணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு நான் முக்கியம் கரெக்டாக உங்களை நீங்களே பனிஷ் பண்ணுற விஷயத்துலேருந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன்னா சாப்பிட மாட்டேன் சில நேரம் நான் முடிவு பண்ணிடுறது நான் கோர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணுவேன் இல்லையா கோர்ஸ் கிரியேட் டிசைன் பண்ணுவேன் சிலவங்களுக்கு கோச்சிங்க்கு உள்ளது எல்லாம் டிசைன் பண்ணுவேன் அப்போ பண்ணிடுவேன் இந்த டயத்தில் நான் இது முடிக்கலன்னா நான் இன்றைக்கி தூங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சில நேரம் அது பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் ஒரு மணி ஆயிரும் ரெண்டு மணி ஆயிரும் மூணு மணி ஆயிரும் தூங்க மாட்டேன் மூஞ்சியில் தண்ணி அடிச்சுட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டே இருப்பேன் அது ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கமிட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த இது முடிக்கணும்னா முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட்டை வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த நான் சொல்கிற இந்த கொடூரமான விஷயங்கள் தன்னை தானே பனிஷ் பண்ணுறது சாப்பிட மாட்டேன் புது ட்ரெஸ் வாங்க மாட்டேன் இப்படி தான் இருப்பேன் பட் ஒரு விஷயம் சில ப்ரெசன்டேஷன் சில விஷயம்லாம் போகும்போது நீங்கள் சில உங்களோட லுக் அதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அது பிஸ்னஸ் அதை உடைச்சிடாதீங்க காரு இந்த மாதிரி கார் நான் வாங்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி தகுதி வந்தால் தான் நான் அந்த கார் வாங்க அப்படின்னு இல்லையா நான் எங்கள் நான் ஒரு ஒரு சின்ன கம்ப ஒரு பெரிய கம்பெனி நான் அது சின்ன லெவலில் வேலை பார்த்தேன் அப்போல்லாம் அந்த எங்களுக்கு ஊட்டியில் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்போ போகும்போது எல்லோரும் கூட்டு போட்டு போனாங்க அந்த சம்பளத்துக்கு கோட்டே வராது சம்பளத்தை கொடுத்தாலே கூட்டு வராது அப்படி ஒரு சம்பளம் அதில் கூட்டு போட்டு போகணும் அப்போ எல்லோரும் மாமாவும் சித்தவா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு தான் கூட்டு வாங்கிட்டு போங்க அதில் என்னோடய ஒன்று ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட்டி வாங்கிட்டாங்க அவங்க அப்போ நீ வாங்கின நாங்கள் எனக்கு அந்த தகுதி கூட்டு போடுற தகுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் கூட்டு வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அது நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் செமினார்ஸ் அது இதெல்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கூட்டு வாங்கியே ஆகணும்னு தோணுச்சு அத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் முத முதல்ல கடையில் போய்ட்டு நான் கூட்டுவாங்க இப்போ எவ்வளோ கூட்டிருக்கு ஸோ ஒரு விடாப்பிடியில் நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்கள் சாதனைகள் வந்து நீங்கள் அதை சாதிக்க முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இல்லையா எங்கள் பாஸ் சேரில் வந்து இல்லாத நேரம் மற்றவங்களாம் உட்காருவாங்க இனி உட்கார சொன்னாங்க நான் அந்த சேரில் தகுதியானதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உட்காருவேன் அந்த கம்பெனிலாம் அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு அந்த சேரில் நான் உட்கார வேலை வாழ்க்கையில் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் இப்படி ஒரு 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 விடும்பு உட் உடும்பு பிடி மாதிரி பிடிச்சி அது ஒரு பெரிய நான் சாதிக்க விட மாட்டேன்னு நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ ஹேபிட்ஸை உடைக்கணும்னா சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் என்ன வச்சுக்கோங்க தன்னை தானே பனிஷ் பண்ணுறது ரூவா எடுத்து கிழிச்சு போடுங்க ஓகே உடனே இது பிடிச்சி என்ன ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுறாதீங்க இது சொல்ல பாயிண்ட் ஒரு பேங்க்லேயே ரூபா கரப் ஆகிட்டு எடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்காங்க அதுக்கெல்லாம் இன்னும் மாட்டி உள்ளே விட்றாதீங்க நான் உங்களை மாற்றுறதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரியா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு உங் உங்களை அப்போ தான் தெரியும் நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டீங்க உங்களால் எந்திக்க முடியல சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலைனா எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு நடக்கிற நட்டத்தை வந்து நீங்கள் அனுபவிங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஆ நாளைக்கு இனி நாளைக்கு சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டிங்கன்னா முடிய முடியாது இப்படி பண்ணணும் லைஃப்பில் ஹேபிட் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே இனி ரொம்ப பிடிக்காமல் நான் அந்த மாதிரி கொடூரமாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவேன் சில
ஏன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் உங்களை சந்தோஷமாக பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட பேசிக் பிரச்சனை இப்போ என்ன அதை சரி பண்ணணும் ஊர் உலகத்தை பார்த்து இப்போ நாளாக இப்போ வெடி போடுது அங்கே எங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸோட ஒரு பிரச்சனை நான் யோசிப்பாங்க ஒரு ஒரு அம்மா அப்பா வந்துட்டு தான் பிள்ளை எல்லாரும் புது புது ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க தான் பிள்ளை போடலன்னா அந்த கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வட்டிக்கு வாங்கி அங்கே வாங்கி எதையாவது பண்ணி பண்ணுவாங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் பண்ணுங்க அது ஓகே ஆனால் சிலவங்க எவன் எவன் தாலி அடமானம் வச்சு எந்தியாவது பண்ணியாச்சு இவன் வீட்டில் தீவாளி கொண்டாடுவான் இவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் அந்த மாதிரி ஆளாக நீங்கள் இருக்காதீங்க நம்மளால் முடியணும் நம்ம பண்ணணும் இல்லைடா போடா எனக்கு நேரம் வரும் அன்னைக்கு பண்ணுவோம் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பணம் இருந்தால் என்னைக்கு தீபாவளிடா அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நாலு பேர் நான் நிறைய டாபிக் கவர் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இந்த இது வந்து மெயினாக ஹேபிட் பண்ணுறது ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் டேக்கவே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேபிட் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது லைட்டாக விடாதீங்க ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பெரிய ஹேபிட் இருந்தாலும் உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இதோட பழக்க வழக்கங்கள் என்ன நீங்கள் நார்மலாக எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் என்னோட மொபைலுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க இந்த விஷயங்கள் நல்லதா கெட்டதா நடந்துச்சா நடக்கலையா உங்கள் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பண்ணுங்கள் டேங்க் அடிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்